புதியகம் நேர்களுக்கு வணக்கம் உங்களுடைய இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் எப்படி ஒரு மரத்தோட வளர்ச்சி அது விதைக்கப்படுற நிலத்தோட ஆரோக்கியத்துல இருக்கோ அதே மாதிரிதான் ஒரு மனிதனுடைய மகிழ்ச்சி அந்த மனிதனுடைய உடல் ஆரோக்கியத்துல இருக்கு அந்த ஆரோக்கியத்தை உங்களுக்கு மீட்டு கொடுக்கிற இந்த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் நேர்களே இன்னைக்கு டாக்டர் ஆன் கால் நிகழ்ச்சியில உங்களுடைய ஆரோக்கியம் சார்ந்த அனைத்து விதமான கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் குறிப்பா மூட்டு வலி சார்ந்த உங்களுடைய சந்தேகங்களை இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில நீங்க கால் பண்ணி கேட்கலாம் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கான பதில்களை கொடுக்கறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் அபிநயா நம்ம கூட நினைஞ்சிருக்காங்க வாங்க டாக்டர் வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் மூட்டு வலி பத்தி தொடர்ந்து பேசிட்டே வரும் மூட்டு வலி இருக்கக்கூடிய பேஷன்ஸ் வந்து தற்சமயத்துக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு ஒத்தடம் கொடுக்கறதோ இல்லைனா வந்து சூடாக எண்ணெய் தடவை ஒத்தடம் கொடுக்கறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாலும் அப்போதைக்கு ஒரு ரிலீவ் கிடைக்குது ஆனால் நிரந்தரமாக இந்த மூட்டு வலி பிற்காலத்தில் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ரிலீவ் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன வழிகள் இருக்குது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ மூட்டு வலி அப்படின்னாலே நம்ம வலிக்கிறதுன்னு சொல்லிவிட்டு அப்போதைக்கு வந்து பெயின் கில்லர்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டே வருவோம் ஸோ அந்த மாதிரி அப்போதைக்கு மட்டும் சரி பண்ணிட்டு வரும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா நாளடைவில் வந்து அது பெரிய பிரச்சனையை வந்து உண்டாக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ அப்பப்போ வந்து பெயின் கில்லர் இப்போ போட்டுகிட்டே வருவாங்க நிறையா பேஷண்ட் வந்து நம்மகிட்ட வந்து செக் பண்ணும்போது நான் எனக்கு மூட்டு வலி வந்து ரொம்ப நாளாக இருந்துச்சு ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக இருக்குது ஸோ அதுக்காக வந்து நான் வந்து டேப்லெட்ஸ் பெயின் கில்லர் வந்து டெய்லி போட்டுப்பேன் வலி இருக்கும் போதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பெயின் கில்லர்ஸ் போட்டு போட்டு எனக்கு வந்து இப்போது பெயின் கில்லர் எடுத்தால் வந்து வலியே போக மாட்டேங்குது ஒன்றுக்கு ரெண்டாகவே வந்து போட்டு பார்த்துட்டேன் முன்னாடினா ஒன்று தான் வந்து எடுத்துகிட்டு வருவேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு எடுத்தும் வந்து எனக்கு அந்த பெயின் கில்லர்ஸ் வந்து ஒர்க்கே ஆக மாட்டேங்குது வலியே கேட்க மாட்டேங்குது எப்பயுமே வந்து வலி இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் அப்போதைக்கு அந்த சிம்டம்ஸை மட்டும் வந்து குறைச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா நாளடைவில் வந்து அது பின் உள்ளுக்கு வந்து பெரிய பிரச்சனைகளை வந்து கண்டிப்பாக வந்து உண்டாக்கும் உள்ளுக்கு என்ன பிரச்சனைங்கிறத நம்ம டாக்டர்கிட்ட போய் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப அவசியமானது ஸோ நம்மளே வந்து வீட்டிலே வந்து ட்ரீட் பண்ணிக்கிறதுங்கிற ஒரு தப்பான விஷயம் இப்போ சில பேர் ரொம்ப நேரம் நடப்பாங்க நின்றுட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நார்மலாக ஒரு எண்ணெய் தடவி அவங்க உத்தரம் கொடுக்குறதோ இல்லை சுடுதண்ணி ஊற்றிக்கிறதோ வந்து ஓகே தான் பட் வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப வலிக்குது நடக்கவே முடியல முட்டியை வந்து நீட்டி மடக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக டாக்டர்கிட்ட போய் என்ன பிரச்சனைங்கிறத ஆலோசனை பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ எதுனால நம்மளுக்கு அந்த மூட்டு வலி அப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மூட்டு வலி இப்போ பெயின்னாலே உடம்புல வந்து எங்கே வேணாலும் இருக்கும் நம்ம பாடியில் வந்து பெயின் வந்து எங்கே வேணாலும் வரலாம் அந்த பெயின் வந்து ஒரு இண்டிகேட் பண்ண ஒரு டிசீஸை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுற ஒரு சிம்டம்ஸ் தான் பெயின் வந்து ஸோ அது எதுனால அந்த பெயின் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக வந்து நம்ம அதை ஆராயிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதை வந்து சரி பண்ணும் போது தான் இந்த சுற்றி உள்ள சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து தானாக வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் வெறும் சிம்டம்ஸை மட்டும் வந்து தீத்திட்டே வரும்போது உள்ளக்குள்ள பிரச்சனைகள் நாளுக்கு நாள் வந்து அதிகமாகிட்டே வரும் இப்போது பெயின்னு பார்க்கும்போது மெயினாக வந்து மூட்டு வலி அப்படின்னா எதுனால வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மேஜராக வந்து முட்டி தேய்மானத்தினால தான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த மூட்டு வலியே வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை மொத பார்க்கணும் வெறும் நம்ம வலி வலி வந்து நம்ம எங்கே வேணாலும் வரலாம் உடம்புல வந்து போன்ஸ் எங்கே இருந்தாலுமே வந்து அந்த வலி வந்து வரலாம் கழுத்து வலியாகட்டும் அந்த ஜாயிண்ட்ஸில் வந்து கழுத்து ஜாயிண்ட்டு இல்லை ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டு இல்லை ப்ரிஸ்ட் ஜாயிண்ட்டு இல்லை ஆங்கிள் ஜாயிண்ட் எங்கே வேணாலும் வந்து வலிகள் வந்து வரலாம் அந்த வலிகள் ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மெயின் காரணம் வந்து முட்டு தேய்மானத்தினால தான் நம்மளுக்கு அந்த வலியே வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி மூட்டுகளில் வலி இருந்துச்சு அப்படின்னா 
கண்டிப்பாக நேராக டாக்டர்கிட்ட போய் செக் பண்ணிவிட்டு அதை சரி பண்ணிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதே போல் இப்போது ஒரு முட்டியில் தான் வலிக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மூட்டு வலி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்னென்னா இந்த மூட்டு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூட்டு லெஃப்ட் இப்போது ரைட் வலிக்குது அப்படின்னா லெஃப்டில் வந்து பாரத்தை போட்டு அதில் வந்து எல்லா ஒர்க்கும் நிற்கிறது அந்த காலில் நிற்கிறது அந்த காலை மூ ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் கொடுக்குறது இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இன்னொரு காலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ப்ராப்ளம் ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒரு காலில் பெயின் இருக்குனாலே அதை வந்து அப்போவே ட்ரீட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது இன்னொரு காலையும் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரெயின் கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்ம பாடியில் வந்து எங்கே வேணாலும் வந்து முட்டி தே எலும்பு தேய்மானம் வந்து இருக்கலாம் மெயினாக வந்து நம்ம மூட்டுகளில் தான் வந்து மூட்டு மூட்டு வலிக்குதுன்னு தான் வந்து மெயினாக சொல்லும் எதனால் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூட்டு அதாவது முட்டி தான் வந்து நம்மளுக்கு மேஜராக வந்து நம்மளோட பாடி வெயிட்டை வந்து தாங்கக்கூடியது ஸோ மெயினாக நம்ம ஒரு ஜாயிண்ட் வந்து நம்ம பாடியில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறது வந்து நம்மளோட முட்டி தான் வந்து நீ ஜாயிண்ட்டை தான் ரொம்ப வந்து யூஸ் பண்ணும் எதுனாலனா நடந்தாலும் சரி நின்னாலும் சரி நீட்டி மடக்கும் போது இல்லை உட்காரும் போது எந்திரிக்கும் போது எல்லாத்துக்குமே வந்து மேஜராக வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து நீ ஜாயிண்ட் தான் ஸோ நீ ஜாயிண்ட் தான் வந்து மொதல் நம்ம பாடியில் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா நிறையா நம்ம பாடியில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஜாயிண்ட்டே வந்து நீ ஜாயிண்ட் தான் மூட்டுகள் முட்டி மூட்டு தான் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் தான் வந்து மொதல் தேய்மானமே வந்து ஆரம்பிக்கும் இன்னும் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா கழுத்து மூட்டு வந்து தேஞ்சிருக்கும் அதே போல் இடுப்பு அதாவது இடுப்பு பின்புறத்தில் வந்து எலும்பு தேஞ்சிருக்கும் அதனால் எதனால் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்கவுங்க வேலை ஒரு காரணமாக கூட இருக்கலாம் சில பேர் ரொம்ப வே ஹெவி வெயிட்டை வந்து லிஃப்ட் பண்ணுவாங்க தூக்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியே வேலை பார்க்கும்போது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த கழுத்தில் வந்து வலி இருக்கும் அதே போல் அந்த எலும்பு தேய்மானத்துக்கும் வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது மூட்டனாக தூக்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு நார்மலாகவே வந்து அந்த கழுத்து எலும்பு வந்து தேய்மானம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே போல் இடுப்புலேயும் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் லேப்டாப் முன்னாடி உட்கார வேலையாகட்டும் இல்லை வந்து ரொம்ப நேரம் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ஸோ டிரைவர்ஸ் இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது மேஜராக பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த இடுப்பு எலும்பு லம்பான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோமா அந்த எலும்பு தான் வந்து ரொம்ப வந்து தேய்மானம் வந்து அதிகமாக கொடுக்கும் ஸோ அவங்க ஒர்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டோட வீக்னஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போது சில பேர் வந்து ரொம்ப நேரம் நிற்பாங்க ரொம்ப நேரம் நின்று வேலை பார்க்குற மாதிரியே இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு கால் மூட்டுகள் லேங்கிள் ஜாயிண்ட்டை நீ ஜாயிண்ட் ஆகட்டும் ப்ராப்ளம் கொடுக்கும் இன்னும் சில பேருக்கு வந்து வெரிகோஸ் வெயினும் வந்து வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ரொம்ப நேரம் நின்னோன்னா நம்மளுக்கு வெரிகோஸ் வெயினும் வந்து வரும் ஸோ அது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்கும் அதே போல் நம்மளோட முட்டி எலும்பும் வந்து தேஞ்சிக்கிட்டே போகும் சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் நிற்கிறனால அந்த மூட்டு எலும்பு முட்டி எலும்புக்குள்ளே வந்து நீர் கூட வந்து போய் தங்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம பிளா பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் நிற்கிறதுனால கால் பகுதியில் தான் வந்து இறங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மோ அந்த மாதிரி இறங்கும் போது எங்கே உங்களுக்கு கேப் இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த நீர் வந்து சேர ஆரம்பிச்சோம் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா இப்போது நிறைய பேர் வந்து நான் முட்டியில் வந்து நீர் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுட்டு வந்தேன் இல்லை இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக வந்து நீர் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம ரொம்ப நேரம் நின்று வேலை பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது நம்ம பிளா பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம கால் பகுதியில் தான் வந்து இறங்க ஆரம்பிக்கும் கால் பகுதியில் நம்மளுக்கு எங்கே கேப் இருக்கோ அங்கே போய் அந்த நீர் வந்து கோர்த்துக்கும் இப்போது காலில் பார்த்திங்கன்னா தொடை எலும்பும் இருக்கும் அதே போல் கால் எலும்பும் இருக்கும் அதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் தான் வந்து முட்டி மூட்டு சொல்லுவோம் நீ ஜாயிண்ட் சொல்லுவோம் ஸோ அங்கே வந்து பெட்டலா போனுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு ஜவ்வு இருக்கும் அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு காலில் நீட்டி மடக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு நீர் வந்து சேர்ந்துக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த நீர் ரொம்ப நாள் சேர்ந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா அந்த எலும்பு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அரிக்கவும் வந்து சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் வந்து உங்களுக்கு முட்டி தேய்மானம் அந்த எலும்பு தேய்மானம் வந்து வராம வர ஆரம்பிக்கும் அதே போல் வீக்கமும் வந்து வ
வீக்கம் நல்லா முட்டி மூட்டை பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து நல்ல பலூன் மாதிரி வந்து வீங்கி இருக்கும் தொட்டு அழுத்தி பார்த்தோன்னா வந்து நல்லா அழுந்தோம் நல்லா வலி எடுக்கும் முட்டை மூட்டை வந்து இப்போ காலை வந்து நீட்டி நடக்க மடக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி அவங்களால ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணவே முடியாது அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து வீங்கி இருக்கும் ரொம்ப வலி கொடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ப்ராப்ளம் எல்லாம் ரொம்ப நாள் நீங்கள் விடும் போது இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ டாக்டர் இப்போ மூட்டு வலி பற்றி தொடர்ந்து பேசிகிட்ருக்கோம் மூட்டு வலிக்கான சிகிச்சை முறைகள் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சிகிச்சை அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நார்மலாக எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நார்மலாக மூட்டு வலி அப்படின்னாலே வரும்போதே வந்து அவங்களோட போஷர் எப்படி இருக்குது எப்படி நடந்து வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயினாக வந்து மொதல் பார்ப்போம் ஸோ அவங்க நடந்து வரும்போது பார்த்திங்கன்னா சில பேர் வந்து ரொம்ப தாங்கி தாங்கி நடந்து வருவாங்க மூட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு நடந்து வருவாங்க இன்னும் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா யாரோட சப்போர்ட் ஆச்சும் வந்து கூட வச்சுட்டு தாங்கி நடந்து வருவாங்க இன்னும் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா வீல் சேர்லே வந்து வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அவங்களோட முட்டு தே மூட்டு வலி பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சிவியராக இருக்கும் போது தான் வந்து அந்த மாதிரினா வந்து அவங்க பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்தோடனே வந்து நம்ம மூட்டை வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம் முட்டியை வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம் எங்கே வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதே போல் வீக்கம் இருக்கா ஸ்வெல்லிங் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுவோம் அதே போல் நீட்டி மடக்க சொல்லுவோம் அவங்கள வந்து நான் காலை நீ நல்லா வந்து நீட்டி உக்கார சொல்லிவிட்டு நீட்டி மடக்க சொல்லுவோம் அதில் வந்து சில பேருக்கு வந்து அந்த சடக் சடக்கு சவுண்டு வரும் எதுனாலன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அதை வந்து நம்ம கிரிபிடேஷன் சவுண்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் எதுனால வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ரெண்டு மூட்டியும் வந்து தேய்மானம் இருந்துச்சு அப்படிங்கும் போது ரெண்டு எலும்புலையும் வந்து தேய்மானம் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு முட் மூட்டை எலும்பு வந்து வலிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை தொடர்ந்து தான் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த சிவியாரிட்டி வலி வந்து அதிகமாக வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதே போல் அது தொடர்ந்து அவங்களால வந்து நடக்க முடியாது மூட்டுகளில் வந்து வீக்கம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து மெடிசன்ஸே வந்து கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம்மா உங்கள் பேர் எந்த ஊர்லேருந்து அழைக்கிறீங்க என் பேர் அமலா வயது <laughs> 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 அடி வயிறு வந்து எரிச்சல் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் சில பேருக்கு வந்து புண்ணு வர ஆரம்பிக்கும் வாயில வந்து அந்த புண்ணு மூலமா வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் வயிறுல வந்து அதிக சூடு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அது மூலமாக வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து எரிச்சல் அதிகமாக இருக்கும் வயிறுலேயும் எரிச்சல் அதிகமாக இருக்கும் அதே போல் நம்ம யூரின் போகும்போதும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹீட்டாக எரிச்சலோடு வந்து யூரின் வர ஆரம்பிக்கும் இன்னும் சில பேருக்கு அது தொடர்ந்து வந்து யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் கூட வந்து வரும் ஸோ நிறையா வந்து தண்ணி குடிங்க காலையில் எந்திரிச்சோடனே தண்ணி கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டம்ளர் வந்து குடிச்சிட்டுவாங்க அதோ அதே போல் சாப்பிட்ட பிறகும் வந்து அடிக்கடி வந்து குடிச்சிட்டுவாங்க அதுலேயே வந்து ஹீட் நல்லாவே வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அதே போல் என்ன பண்ணுங்க வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வந்து உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் நல்ல நல்லெண்ணெய் வச்சுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து ஊற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் குளிச்சுட்டு வாங்க ஸோ இந்த மாதிரினா வந்து பண்ணும் போது அந்த ஹீட் நார்மலாகவே வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும் இப்போது நார்மலாக வந்து நம்ம சம்மர் சம்மர் டைம் வந்துடுச்சுல வின்டர்லேருந்து சம்மர் டைம் வந்துடுச்சுல ஸோ அதனால் வந்து எல்லாருக்குமே பாடி ஹீட் வந்து அதிகமாக வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் நிறைய பழங்கள் எடுத்துக்கலாம் பழங்களில் ஜூஸாக கூட வந்து எடுத்துகிட்டு வரலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த ஹீட் எல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அதே போல் யூரின் எரிச்சலும் வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் Thanks for calling. My next caller is Anna. Come on, doctor on call. Come on, your name. Your name is what you are talking about? I am talking about Indra. Okay, who are you talking about? I am talking about you. Can you tell me about your doctor? I am talking about you. Okay, tell me about it. 
எலும்புலாங்களா <laughs> முக்கியமான விஷயம் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த லம்பா ஸ்பான்லோஸ்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு எலும்புக்கும் நடுவில் உள்ள ஜவ்வு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வீக்கும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் நம்ம வெயிட் தூக்குறதுனால இல்லை அதிகமாக வந்து வேலை செய்கிறதுனால இல்லை ரொம்ப நேரம் உட்காரதுனால ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த டிஸ்கு வந்து பல்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சோம் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு பெயின் வந்து அதிகமாக வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அது கண்டிப்பாக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அந்த டிஸ்க் பல்ஜை வந்து சரி பண்ணும் போது தான் அந்த வலியும் வந்து சரியாகும் ரொம்ப நாள் நீங்கள் அப்படியே வச்சுட்டே இருக்கும்போது அது அப்படியே தான் இருக்கும் அதே போல் பக்கத்தில் உள்ள நரம்புகளையும் போட்டு வந்து அழுத்தம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த டிஸ்க் பல்ஜ் வந்து ஒரு ஃபார்வேர்டாக பெண்ட பல்ஜ் ஆகிருக்கா இல்லை பேக்வேர்டாக பல்ஜ் ஆகிருக்காங்க பொறுத்து பக்கத்தில் உள்ள நரம்புகளை போட்டு அழுத்தம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ தான் வந்து அந்த வீக்கம் வலி எல்லாம் வந்து இன்னும் அதிகமாக வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக நேர ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கு வந்து பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாமா ட்ரீட்மெண்ட் உங்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்க அந்த நார்மலாக அந்த பல்ஜ் எல்லாமே டிஸ்க் பல்ஜ் வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதே போல் அந்த இடுப்பு வலியும் வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் நேராக ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கு வந்து பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் மா நெக்ஸ்ட் காலர் யார்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் உங்கள் பேர் எந்த ஊர்லேருந்து அழைக்கிறீங்க டாக்டர் ஆன் கால் நிகழ்ச்சியில் இருக்கீங்க உங்கள் பேர் சொல்லுங்க ஓகே டாக்டர் மூட்டுவலி பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கான சிகிச்சை முறைகள்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க உங்கள் மருத்துவமனையில் தங்கி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கக்கூடிய அந்த சிகிச்சை முறைகளை பற்றியும் சொல்லுங்க கண்டிப்பாக வந்தோடனே நம்ம அவங்கள செக் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்கையும் வந்து இத்தனை மாத கால அளவு வந்து மண்ணுகளை எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதை கரெக்டாக வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரணும் அதே போல் நம்ம வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து தங்கி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற மாதிரியான வசதிகளும் வந்து இருக்குது நார்மலாக வந்து இப்போது எல்லாத்துக்குமே நார்மலாக ரொமட்டாய்டு ஆத்ரைட்டிஸ் ஆகட்டும் இல்லை ரம்பார் ஸ்பான்லஸஸ் ஆகட்டும் இல்லை வந்து செர்விக்கல் ஸ்பான்லைட்டஸ் ஆகட்டும் நம்மளுக்கு நீ ஜாயிண்ட் மூட்டு வலி எதுனாலுமே வந்து நம்மளுக்கு தங்கி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற மாதிரியான வசதி வந்து நம்ம ஹார்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் இருக்குது ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேரு எந்த ஊர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்க என் பேரு சிவா நான் ஆர்கோன்ட்ல இருந்து பேசுறேன் சரிங்க யாருக்கா கேக்குறீங்க நான் என் வயதுக்காக வரேன் மனைவியோட வயது சொல்லிட்டு பேசுங்க டாக்டர் கிட்ட நான் உங்க பேரு ஜெயலட்சுமி சொல்லுங்க சார் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க நான் எங்க வீட்ல மகள் தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கு மேடம் ஓகே அந்த அம்மாக்கு வந்து அதிகமா உடம்பு நீட்டு அலர்ஜி சிம்பல் வருது ஓகே அந்த தைராய்டு என்ன பிரச்சனை தெரியலன்றாங்க அது அலர்ஜிக்கும் தைராய்டுக்கும் சம்பந்தம் இருக்க மேடம் சரி ஓகே அவங்களுக்கு வயது என்னன்னு சொன்னீங்க 35 வயது 35 வயது ஓகே நார்மலாக நம்மளுக்கு தைராய்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பாடி வீக்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நிறைய பேர் சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாடி டயர்ட்னஸ் இருக்கும் ஏன்னா தைராய்டோட லெவல் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப வந்து பாடி டயர்ட்னஸ் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் எப்போதும் உக்காரணும் போலே இருக்கும் வேலை செய்யவே பிடிக்காது ஒரு மாதிரி மூட் ஸ்விங்காக இருக்கும் டென்ஷனாகவே இருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஹார்மோனல் லெவல் வந்து தைராய்டு மெயினாக வந்து எது இது பண்ணணும்னு இது ரெகுலேட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹார்மோன்ஸை தான் வந்து ரெகுலேட் பண்ணும் ஸோ அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து மாறி வந்து நம்மளுக்கு சுரக்க ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் டக்கு டக்குன்னு வந்து உங்களுக்கு எந்தவித சிம்டம்ஸும் அலர்ஜி இருந்தாலும் சரி பாடி வெயிட் இதெல்லாமே வந்து அதிகப்படியாக வந்து சேர ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் 
வணக்கம் சார் உங்க பேரு எந்த ஊர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 தொடர்ந்து மருந்துகள் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு முழுமையாவே வந்து சரியாயிடும் ஸோ த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து மெ மெடிசன்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ண சொல்லுவோம் அவங்களோட பேச்சஸை பொறுத்து வந்து அவங்களோட டிஸ் கண்டிஷனை பொறுத்து வந்து இத்தனை மாத காலளவுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதை கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும் போது அது ஃபுல்லாகவே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் இச்சிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா படிப்படியாக வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும் நார்மலாக வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து முழுமையாக அந்த பிளட்டில் உள்ள இன்ஃபெக்ஷனும் வந்து சரியாகிறதுக்கு தான் மெயினாக உள்ளக்க நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும் போது தான் வெளியில் வந்து பேச்சஸாக வந்து அதோட சிம்டம்ஸை வந்து காமிக்கும் ஸோ மருந்துகள் உள்ளக்க எடுத்து சரி பண்ணும் போது தான் வெளியிலேயும் வந்து சரியாகும் நம்ம இப்போ ஏதாச்சும் அலைப்பத்தியில் ஆயின்மெண்ட் ஏதாச்சும் போட்டுட்டு வந்தோன்னா அப்போதைக்கு தான் சரியாகும் திரும்பி வந்து வர ஆரம்பிச்சோம் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து உள்ளக்கையும் மருந்துகள் எடுக்கும் போது தான் முழுமையாக வந்து சரியாக ஆரம்பிக்கும் திரும்பியும் வந்து வராது திரும்பியும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வராமல் இருக்கணும் அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக உள்ளக்க மருந்துகள் எடுக்கணும் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வாங்க நார்மலாகவே வந்து இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் எந்த ஊர்லேருந்து அழைக்கிறீங்க சரிம்மா உங்கள் வயது சொல்லிட்டு கேள்வியை கேட்கலாம் டாக்டர் கிட்ட எடுத்து பாத்தீங்களா மூட்ல வந்து எலும்பு தேய்மானம் வந்து ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படிங்கும் போதுதான் நம்மளுக்கு மூட்ல வந்து வலி ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதை தொடர்ந்து தான் வந்து நீர் கோர்த்துட்டு உங்களுக்கு வலி வந்து அதிகமாக வந்து காமிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ சுகர் உள்ளவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறையாவே வந்து சிம்டம்ஸ் வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து அதிகமாகவே வந்து காமிக்க ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் நேராக ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கு வந்து பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாமா தங்கி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற மாதிரியான வசதிகளும் இருக்குது நீங்கள் தங்கி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு வர்மா வர்மா சிகிச்சை தெரப்பி இதெல்லாம் வந்து கொடுப்போம் அது கொடுக்கும் போது நார்மலாக வந்து அந்த நீர் வீக்கம் இதெல்லாமே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் வலியும் வந்து நல்லாவே வந்து ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் நேராக ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை டி நகர் பிரான்ச்சுக்கு வந்து விசிட் பண்ணலாமா நன்றிம்மா நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் 
வணக்கம்மா உங்க பேரு எந்த ஊர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்க சரி யாருக்கா கேக்குறீங்க இந்த கேள்வி உங்க வயது சொல்லிட்டு பேசுங்க டாக்டர் கிட்ட சரிமா பிபி சுகர் ஏதாச்சும் இருக்கா ப்ராப்ளம் ஏதாச்சும் இருக்கா இல்லம்மா அதெல்லாம் இல்லம்மா சரிமா எந்த ஊர்ல இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா பாண்டிச்சேரிமா ஓகேம்மா பாண்டிச்சேரியில கூட நம்ம ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை பிரான்ச் இருக்குமா நீங்க நேர அங்க போய் பரிசோதனை பண்ணிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாமா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த நரம்பு தளர்ச்சி ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் நன்றிமா நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ நான் பரமசம் பேசுறேன் திருப்பூர் மாவட்டத்துலேருந்து சொல்லுங்க ஐயா யாருக்கா கேட்குறீங்க இந்த கேள்வி எனக்கு எனக்காக கேட்டுருங்க மூட்டி மூட்டு மூட்டாக வலிக்குதுங்க நரம்பு தவிர்த்து மாதிரி நடக்க முடியறது இல்லைங்க அதுக்கு உங்களை என்ன மே என்ன கட்டத்துக்கு வீட்டுக்கு இருந்தே வைத்தியம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஓகேங்க ஐயா தாராளமாக மூலிகை சிகிச்சை மூலமாகவே வந்து உங்கள் மூட்டு வலியை வந்து சீக்கிரமாகவே குணப்படுத்திடலாம் ரெண்டு மூட்டும் வலிக்குதா ரெண்டு மூட்டும் வலிக்குதுங்க ரெண்டு காலத்துக்குமே வேறு பத்து வேறு மூட்டு வலியும் வலிக்குதுங்க வேறு ஏதாச்சும் மூட்டுகள் வலிக்குதா உங்களுக்கு பாடியில் வேறு ஏதாச்சும் எலும்பு வலிக்குதா இது மூட்டு மூட்டாக வலிக்குதுங்க லேசாங்க சரி எல்லா மூட்டுகளுமே வலிக்குது எலும்புனம் <laughs> எலும்பு தேய்மானம் அப்படி தான் இருக்குது அப்படிங்கும் போது ஏதாச்சும் ஒரு எலும்பில் ஜாயிண்டில் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து வலி ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ரொமட்டாய்டு ஆத்ரைட்டிஸ் இருக்கும் போது தான் எல்லா ஜாயிண்ட்ஸுமே வந்து அங்கங்கே வந்து வலி ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க அதே போல் நீங்கள் நேராக ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கும் வந்து பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம் ஐயா அதை எடுக்கும் போது நார்மலாகவே இந்த மூட்டு வலி எல்லாமே வந்து சீக்கிரமாக சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் நன்றியா நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் நம்ம ஆர்ஜிஆர் தான் ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகேவா போன மாசம் வந்து ஒரு மாசம் மருந்து காட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஐயா உங்க வயது சொல்லிட்டு உங்க பிரச்சனைய டாக்டர் கிட்ட சொல்லிட்டு அதுக்கு அப்புறமா பேசுங்க சொல்லுங்க சரி 47 ஓகே சார் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க ஐயா உங்களுக்கு உடல்ல என்ன தொந்தரவு பண்ணுது அதை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்க கேள்வியை கேளுங்க டாக்டர் கிட்டங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நார்மலா வந்து அது நம்ம பிரெயின்ல வந்து ஏதாச்சும் நர்வ்ஸ்ல வந்து கிளாட் இருந்துச்சு அப்படிங்கும் போதுதான் நம்மளுக்கு அந்த பக்கவாதம் ஹெவி பிளிஜியா வந்து வர ஆரம்பிக்கும் என்னென்னா சில பேருக்கு ரைட் ஹேண்டும் ரைட் லெக்கும் பார்த்திங்கன்னா செயல் இழக்க ஆரம்பிச்சோம் அதே போல் சில பேருக்கு இடது கை இடது கால் வந்து செயல் இழக்க ஆரம்பிச்சோம் எந்த பக்கம் வந்து நம்ம அந்த கிளாட் இருக்கோ அதை பொறுத்து வந்து நம்மளுக்கு அதோட ஆப்போசிட் சைடு வந்து அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் நம்மளுக்கு பாடியில் வந்து செயல் இழக்க ஆரம்பிக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம ஹெமி பிளீஜியான்னு சொல்லுவோம் ஒன் சைட் ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு செயல் இழக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதே போல் சில பேருக்கு வாயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடாக வந்து திரும்பிக்கும் அதே போல் அவங்களுக்கு வந்து சில நேரத்துக்கு அந்த நீர் வந்து சுட்டு சுட்டாக வாயிலேருந்து ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ எதுனாலன்னு பார்க்கும்போது அந்த மசில்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு செயல் இழக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் போது தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சரியாக ஆரம்பிக்கும் நம்ம எவ்வளோ தூரம் வந்து உள்ளக்க மெடிசன்ஸ் முக்கியமோ அதே போல் நம்மளுக்கு வந்து வெளியில் மசாஜ் பண்ணுறதும் வந்து முக்கியம் 
அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த சென்சரி மோட்டார் இதெல்லாம் வந்து நல்லா வேலை செய்யும் போது தான் வந்து அந்த பாடியில் உள்ள பிளட் ஃப்ளோவும் வந்து சீராக கால் கைக்கெல்லாம் போக ஆரம்பிக்கும் அப்போ தான் கால் கையும் வந்து நல்லா வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் நேராக ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கு வந்து டி நகர் பிரான்ச்சுக்கு வந்து விசிட் பண்ணலாம் விசிட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு மசாஜ் கொடுப்பாங்க மசாஜ் எடுக்க எடுக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து உங்களுக்கு கை காலெல்லாம் வந்து நல்லாவே வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் சரிம்மா யாருக்கா கேட்குறீங்க எனக்காக தான் வயசு எழுபது சரிம்மா பேசுங்க டாக்டர் கிட்ட வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா நான் தூத்துக்குடியிலேருந்து கோமதி பேசுகிறேன் வயசு எழுபது ஓகேம்மா சுகர் ப்ரெஷர்லாம் இருக்கு எல்லாம் கண்ட்ரோலாக தான் இருக்கு மோஷன் புகையில் காந்தல் இருக்கு மேடம் அது ஓகேம்மா ஏதாச்சும் பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் ஏதாச்சும் இருந்திருக்கா சரி பிடிக்கு ஆமாம் பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் ஏதாச்சும் இருந்திருக்கா அதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா <laughs> ஸோ தண்ணி நிறையா குடிக்காட்டி கூட நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி மோஷன் ப்ராப்ளம் சில பேருக்கு மழை சிக்கல் ஆகட்டும் இல்லை மோஷன் போகும்போது எரிச்சல் பயல்ஸ் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரிலாம் வர ஆரம்பிக்கும் நிறையா தண்ணி குடிங்க அதே போல் நிறையா வந்து ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த எரிச்சல் இதெல்லாமே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதே போல் ஃபைபர் ரிச் கண்டட் ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க நிறையா நார்ச்சத்துள்ள ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு நார்மலாகவே அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதே போல் நேராக ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கும் வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாம்மா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் எந்த ஊர்லேருந்து அழைக்கிறீங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிவிடுங்க ஃபோனில் பேசுங்க சொல்லுங்கம்மா உங்கள் கேள்வியை கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட மூட்டைக்கப்புறம் <laughs> 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 இருக்கா <laughs> ஓகேம்மாம் <laughs> நம்ம வந்து நார்மலாக எலும்பு தேய்மானங்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து உள்ளக்கே மருந்துகள் எடுக்கணும் அதே போல் வெளியில் வந்து மசாஜ் தெரப்பி பஞ்சகர்மா ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் எடுக்கும் போது தான் வந்து அந்த தேய்மானம் எல்லாமே வந்து சரியாக ஆரம்பிக்கும் அதே போல் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் ஆச்சுனாலே வந்து நார்மலாக நம்ம போனோட டென்சிட்டி அளவு வந்து கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதுவும் ஃபீமேலுக்கு பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாகவே அந்த மெனபாஸ் ஏஜ் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்மளுக்கு நார்மலாக வந்து அந்த எலும்பு தேய்மானம் வந்து அதிகமாக வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் நேராக ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கு வந்து பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாமா உங்களுக்கு அந்த இடுப்பு எலும்பு தேய்மானம் வலி எல்லாமே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங்மா டாக்டர் இப்போ இந்த மூட்டு வலிக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பஞ்சகர்மா சிகிச்சையாக இருக்கட்டும் இல்லை வர்ம சிகிச்சையாக இருக்கட்டும் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா இப்போது நம்ம தங்கி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற மாதிரியான வசதிகள் வந்து நம்ம ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி தங்கி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் ஒரு ஏழு எட்டு மசாஜ் வந்து போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வந்து வர்மா தெரப்பி அதே போல் பஞ்சகர்மா ஆகட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு இப்போ மூட்டு தேய்மானம் இருக்குது அப்படிங்கும் போது ஜானுவஸ்தி அந்த மாதிரிலாம் கொடுப்போம் 
ஸோ அது என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயில் போட்டு தான் வந்து பண்ண ஆரம்பிப்போம் மூலிகள் தைலங்கள் வந்து போட்டு பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஸோ அது என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு வர்மா சிகிச்சை அது போட்டு பண்ண பண்ண உங்களுக்கு அந்த ஆயில் உள்ளே போய் நலி நல்லா பெனிட்ரேட் ஆகி இப்போ சில பேருக்கு ஜவ்வெல்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் தேஞ்சிருக்கும் ஸோ ஜவ் இல்லாட்டி தான் வந்து ரெண்டு எலும்பும் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று வந்து ஒட்டிட்டு உரச ஆரம்பிக்கும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு எலும்பு தேய்மானமே வந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ தான் பெயின் வீக்கம் இதெல்லாம் வந்து அதை தொடர்ந்து வந்து சிம்டம்ஸாக வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆயில் போட்ட அந்த மூலிகை தைலங்கள் போட்டு நம்ம வர்மா சிகிச்சை வந்து பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆயில் உள்ளக்கு நல்லா பெனிட்ரேட் ஆகி உள்ளக்கு வந்து அந்த ஜவ்வு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நல்லாவே வந்து ஹெல்ப் ஹெல்ப் பண்ணும் அதே போல் உள்ளுக்கு ஏதாச்சும் நீர் இருந்தால் கூட நம்ம வந்து ஒட்டுறங்க கொடுப்போம் அதே போல் இலக்கட்டு இலக்கிளி இந்த மாதிரினா வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும் போது உள்ளுக்க வந்து நம்ம மூட்டுக்களில் எழு நீர் கோர்த்துருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த மாதிரி நம்ம ஒட்டடம் அந்த மாதிரி சிகிச்சை கொடுக்கும் போது அந்த நீர் வந்து உள்ளக்கு தேங்கிட்டு இருந்தது நல்லா கரைஞ்சு உங்களுக்கு அது எக்ஸ்க்ரீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க கொடுக்க பார்த்திங்கன்னா அந்த மூட்டுகளும் வந்து நல்லா பல பலம் பெற ஆரம்பிக்கும் அதே போல் உள்ளக்கு ஜவ்வு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஜவ்வு நல்லா ஃபார்ம் ஆச்சுனாலே உங்களுக்கு ரெண்டு எலும்பும் வந்து தேய்கிறதை வந்து தடுத்துடலாம் அதே போல் வீக்கமும் வந்து உங்களுக்கு நாலு நாள் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதே போல் உள்ளுக்கையும் வந்து மருந்துகள் கொடுப்போம் வலி கம்மியாகிறதுக்கு அதே போல் திரும்பியும் வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கு அதே போல் மூட்டை வந்து பலப்படுத்துறதுக்கான மருந்துகள் எல்லாம் வந்து உள்ளே கொடுப்போம் அதெல்லாம் தொடர்ந்து எடுத்துக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மூட்டு தேய்மானம் இதெல்லாமே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் திரும்பியும் வந்து வராது அதே போல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எக்ஸசைஸ் அதே போல் உங்களுக்கு ஃபிசியோதெரப்பி இதெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுப்போம் அதையும் வந்து டெய்லி வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு திரும்பி அந்த மூட்டு தேய்மானமாகட்டும் வலியாகட்டும் இது எதுவுமே வந்து திரும்பி வந்து வராது ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் எந்த ஊர்லேருந்து அழைக்கிறீங்க மதமதப்பு <laughs> மருந்து மாத்திரைகள் <laughs> 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 சரிங்க ஐயா ஓகே நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா பக்கவாதம் வரும்போது நார்மலாகவே வந்து நான் சொல்கிறது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்கு எவ்வளோ மருந்துகள் வந்து முக்கியமோ அதே போல் உங்களுக்கு வந்து வெளியில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்மளுக்கு நார்மலாக வந்து உள்ளுக்கு மருந்துகள் எடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து திரும்பி ரத்த கட்டு வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் வந்து மருந்துகள் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ நம்ம அந்த சென்சரி மோட்டார் இதெல்லாம் வந்து வேலை செய்யணும் நம்மளுக்கு வந்து பிளட் ஃப்ளோ வந்து சீராக இருக்கணும் கால் கைக்கெல்லாம் வந்து நல்லா போகணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த மசில்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை வந்து உங்களுக்கு அந்த சதை பகுதி எல்லாமே வந்து தோல் எல்லாமே வந்து நல்லா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் எவ்வளோ பிளட் ஃப்ளோ போக ஆரம்பிக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்லா வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வெளிக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் கண்டிப்பாக வந்து மசாஜ் வருமா பஞ்சகர்மா ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுக்கும் போது தான் உங்களுக்கு அந்த பிளட் ஃப்ளோ எல்லாம் வந்து நம்ம பாடிக்கு வந்து சீராக போக ஆரம்பிக்கும் அப்போ தான் வந்து நல்ல மூமெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் நேராக வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கு வந்து பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க எடுக்க நார்மலாகவே வந்து அந்த கை கால்கள் எல்லாமே வந்து நல்லா வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அதே போல் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சுனாலே உங்களுக்கு அந்த மரத்து போகிறது மத மதப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறீங்கள அது எல்லாமே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் பிளட் ஃப்ளோ சீராக போனாலே அந்த மத மதப்பு வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் நேராக ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை டி நகர் பிரான்ச்சுக்கு வந்து விசிட் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சார்
டாக்டர் பொதுவாக உடல் ஏதாவது உபாதை இருக்குது அப்படின்னாலே எல்லாருக்குமே பயம் வந்துடும் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது அந்த வகையில் மூட்டு வலி அப்படின்னு நம்ம சிம்பிளாக சொல்கிறோம் அந்த வலி இருக்கும்போது நம்ம உடலில் என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள்லாம் ஏற்படுது மூட்டு வலி அப்படின்னும் போது ஆக்சுவலாக நம்ம உடம்பில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதையும் உள்புறமாகவும் வெளிப்புறமாகவும் எடுக்கக்கூடிய சிகிச்சை முறைகளில் எப்படி அந்த வலியிலேருந்து நிவாரணம் கிடைக்குது அப்படிங்கிறதையும் ரொம்ப அருமையாக விளக்கம் கொடுத்தீங்க இன்றைக்கி டாக்டர் ஆம் கால் நிகழ்ச்சியில் நேர்கள் கேட்டு நிறைய ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் ரொம்ப பொறுமையாக பதில் சொன்னீங்க மிக்க நன்றி நன்றி என்ன நேரத்தில் இன்றைக்கி டாக்டர் ஆன்கால் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஹெல்தியான எபிசோடில் ச